असलम स्टूडेंट्स वेलकम टू बायो विद अनिला क्लास टेंथ के जिस टॉपिक के साथ आज हम लोग जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बैड अफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने डिस्कस किया था लंग कैंसर के बारे में जिसमें हमने ये देखा था कि लंग कैंसर जो है वो बेसिकली स्मोकिंग की वजह से ही होता है तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्मोकिंग है उसके क्या बेसिकली जो है वो नुकसान हैं स्मोकिंग जो होता है बेसिकली बेटा खुद ज़्यादा खुद क्यों नुकसान दे क्योंकि उसके जो आप जब स्मोक करते हो तो मोस्ट इस स्मोकिंग में क्या आ जाता है सिगरेट वगैरह आ जाता है हुक्का भी आ जाता है मगर सिगरेट मोस्ट कॉमन है हमारे पास तो जो सिगरेट होता है उसके अंदर पाया जाने वाला तंबाकू प्लस उसका धुआं ये दोनों चीज़ें मिलके जो हैं वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा जो होता है वो हार्मफुल हो जाती हैं तो जो हमारे पास सिगरेट है बेसिकली उसके अंदर से जो उसके अंदर का जो टोबैको है प्लस उसका जो स्मोक है ये दोनों मिलके जो हैं ये बेसिक आपके लिए परेशानी का बायस बनते हैं या नुकसानदेह हैं क्योंकि हमारे पास जो तंबाकू है उसके अंदर तकरीबन क्योंकि तंबाकू आपको पता है सिगरेट के अंदर जलता है और उससे से धुआं प्रोड्यूस होता है तो जो तंबाकू है हमारे पास उसमें तकरीबन चार हज़ार के करीब डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं और इन चार हज़ार केमिकल्स के अंदर फिफ्टी जो ऐसे वो कार्सिनोजन अब आप ये सोच लो कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो चार हज़ार के करीब आप डिफरेंट केमिकल्स अपने अंदर लेके जा रहे हो और उनमें से पचास ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेंस हैं कार्सिनोजेंस का मतलब होता है जो कि कैंसर कॉज करते हैं तो जो टोबैको का जो स्मोक है वो बेसिकली इसमें हमारे पास फोर के करीब डिफरेंट तरह के जो हैं वो केमिकल्स हैं जिसमें से आउट ऑफ विच फिफ्टी आर कार्सिनोजेंस कार्सिनोजेंस का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स कैंसर कॉजिंग एजेंट्स ऐसे तमाम एजेंट्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं आपने कुछ भी और नहीं किया सिर्फ आप सिगरेट ही पी रहे हो तो आप सोच लो कि अपने आप को कैंसर को खुद दावत दे रहे हो अपने लिए तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो स्मोकिंग का आपके बॉडी पे कहाँ कहाँ असरअंदाज होती है कहाँ कहाँ पर है हम लोगों को तो यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग डायरेक्टली आपके लंग्स को हिट कर रही हो लंग कैंसर कॉज करती है पर ऐसा नहीं है स्मोकर जो होता है वो पर्सन जो होता है वो सर से लेकर टखने तक जो होता है या पाँव तक हर बीमारी को दावत दे रहा होता है कि वो उस पर अटैक करे तो स्मोकर जो होते हैं वो दे आर एट द रिस्क ऑफ एनी एनी कॉज ऑफ डिजीज़ मतलब उनको कोई भी बीमारी हो सकती है क्यों क्योंकि वो सर से लेकर पाँव तक uh, हर बीमारी को अपने ऊपर क्योंकि उनकी बॉडी वीक हो जाती है स्मोकिंग करने से क्योंकि वो अपने अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स लेके जा रहे हैं कि उनको ज़्यादा चांसेज होते हैं कि उनको बीमारियाँ जो हैं वो लाहक हों तो जो स्मोकर होता है वो सर से लेकर पाँव तक इस खतरे में रहता ही है कि उसको कभी भी कोई भी बीमारी जो है वो हो सकती है अब हम लोग देखेंगे कि स्मोकिंग का कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा असर होता है तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग बनती है वो बनती है हमारे पास अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स स्मोकिंग का हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर क्या अफेक्ट होता है ये हमारे पास सबसे पहली जो हेडिंग बनती है इसमें वो क्या है कि जिफ डिफरेंट ऑर्गन्स पे स्मोकिंग का क्या अफेक्ट हो रहा है ना सिर्फ आपके लंग्स को ये अटैक कर रहा है बल्कि बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स के भी कैंसर का बाइस बनता है सबसे पहले तो आप सोच लो कि जब आप सिगरेट पीते हो तो वो मुँह में ही जाता है तो जो माउथ होता है उसका कैंसर हो सकता है और आपको पता है माउथ का दूसरा नाम औरल कैविटी है औरल कैविटी कहा जाता है आपने ऐसे टूथपेस्ट भी देखे होंगे औरल बी औरल वाइट वो औरल का जो वर्ड है वो बेसिकली माउथ के लिए यूज़ हो रहा है तो सबसे पहले जो कैंसर होता है वो मुंह का हो सकता है औरल कैविटी का हो सकता है उसके बाद जो ही आप इनहेल करते हो तो जो आपका लेयरिंग्स है जो आपका वॉइस बॉक्स है जहां से आवाज पैदा होती है उधर का भी आपको जो है वो कैंसर हो सकता है खुदा ना खास्ता <coughs> उसके बाद जब एयर लंग्स में जाएगी तो वो तो लंग कैंसर तो कॉज करेगी ही इसके अलावा आपको किडनीज का भी कैंसर हो सकता है खुदा ना खास्ता ब्लडर हो गया मसाना वगैरह हो गया उसका भी होता है पैंक्रियाज जो कि लबलबा होता है जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल कर रहा है तो उसका भी कैंसर हो सकता है या इवन वो खराब भी हो सकता है तो अगर पैंक्रियाज तो खराब होंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको डायबिटीज़ भी हो जाएगी तो हमारे पास क्या है कि जो स्मोकिंग है वो डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है एंड स्मोकिंग कैन कॉज द कैंसर ऑफ योर ओरल कैविटी माउथ जिसको हम लोग माउथ भी कहते हैं इसका भी कैंसर हो सकता है आप लोगों को प्लस हमारे पास लेरिंग्स लेरिंग्स जो होता है हमारे पास दूसरा इसका नाम वॉइस बॉक्स है आवाज़ पैदा करने वाला जो आला है इसमें भी अफेक्ट अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है फिर हमारे पास मैंने आपको बताया कि हमारे जो किडनीज हैं किडनी गुर्दों पर भी अफेक्ट कर सकता है इसके अलावा जो हमारे ब्लैडर है ब्लैडर वगैरह जो मसाना वगैरह होता है उस पर भी अटैक कर सकता है प्लस हमारे पास जो पैंक्रियाज आ जाते हैं पैंक्रियाज का मतलब होता है ये जो लबलबा वगैरह इस पर भी अटैक हो सकता है तो और पैंक्रियाज जब खराब होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये तो सारे हमारे पास डिफरेंट बॉडी ऑर्गन हैं जिसके ऊपर जो होता है वो स्मोकिंग अफेक्ट करता है लंग्स के हवाले से बात की जाए तो लंग्स के लंग कैंसर तो कॉज करेगा ही
बताया था कफ ड्यू टू स्मोकिंग खांसी जब आपको बहुत ज़्यादा आती है स्मोकिंग की वजह से तो जो आपके लंग्स के अंदर एल्व्यूल आए हैं उनकी वॉल्स रपच्चर हो जाती है फट जाती हैं तो आपको एम्फिजमा हो जाता है जो कि एक जानलेवा बीमारी है ठीक है जी पहला हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि सिगरेट के जो धुआं होता है उसमें तम्बाकू पाया जाता है तो उसके जब धुआं वो जलता है तो हमारे पास क्या होता है बेसिकली कि उसमें चार हज़ार केमिकल्स हैं जिसमें से पचास जो हैं वो कार्सिनोजेंस हैं उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर स्मोकिंग का क्या अफेक्ट है कि वो इन इन ऑर्गन्स के अंदर जो होता है वो खुदा ना खासा कैंसर कॉज कर सकता है उसके बाद जो हमारे पास सेडिंग सेकेंड हेडिंग बन रही है दैट इज़ अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग पहले डिफरेंट ऑर्गन्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम लोग पढ़ने लगे अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन योर सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारे पास कौन सा सिस्टम है जिसमें कि हमारे पास हमारा दिल आ जाता है हमारा ब्लड आ जाता है हमारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं ऐसा ही है ना सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है जिसमें हमारा हार्ट है जब वो पंप करेगा तो हमारे पास ब्लड को पंप करता है और ब्लड को किसके अंदर पंप करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसा ही है ना ब्लड वेसल्स के अंदर खून की शरियानों को जो कि आर्टरीज और वेन्स होती हैं हमारे पास अच्छा अब ये जो ब्लड है बेसिकली उसका जो रेड कलर है आपको वो क्यों नज़र आता है क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं आर और भी सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स हैं प्लेटलेट्स हैं सब कुछ है मगर जो आपका जो ब्लड है अगर यहाँ पर मैं ब्लड वेसल ड्रा करूँ आर्टरी ड्रा करूँ तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं वो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं अगर रेड ब्लड सेल्स को बड़ा करके दिखाया जाए ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास खास तरह की प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स कंटेन द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन दैट इज़ नोन एज हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स का काम होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है इसलिए तो कभी आप फिश वगैरह लेकर आओ तो अगर कहते हैं जी कि अगर ये या गोश्त भी लेकर आओ तो कहते हैं जितना गोश्त रेड होगा इसका मतलब है कि वो ताज़ा है जितना वो ब्लू होता जाएगा नीला होगा इसका मतलब है वो पुराना है क्योंकि उस मसल्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हैं और जितना ज़्यादा वो रेड होंगे उनमें ऑक्सीजन उतनी उस वक्त होगी मतलब कि वो रिसेंट उस एनिमल को जो उसको जिबा किया गया तो ये हमारे से पता चलता है कि बताने का मकसद है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और खून का जो कलर होता है वो जितना ज़्यादा डार्क रेड होगा इसका मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन इतनी प्रॉपर पाई जाती है अब जब एक स्मोकर पर्सन है जो कि अपने अंदर स्मोक को इनहेल कर रहा है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही होती है तो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके फेफड़ों में जाती है और जब आपके रेड ब्लड सेल्स का हिस्सा बनती है तो हीमोग्लोबिन जिसने कि ऑक्सीजन को कैरी करना था वो किसको करता है कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ये पिकअप कर लेगा तो हमारे पास जो बॉडी के सेल्स को जहाँ ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वहाँ पर क्या मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है साइलेंट किलर गैस है ये घरों में जो हीटर वगैरह होते हैं अक्सर आप लोगों ने खबरें सुनी होगी जी कि पता ही नहीं चला और जी इतनी हम बात हो गई है गैस भर गई क्यों क्योंकि कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाती है पता भी नहीं चलता इंसान को आहिस्ता आहिस्ता सफोकेशन होती है बेहोशी से तारी होती है और ख़त्म हो जाता है इंसान तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी साइलेंट किलर गैस है आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़त्म करती है तो जब आप स्मोक अपने अंदर इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन की जगह हीमोग्लोबिन किसको पिकअप करे था कार्बन मोनोऑक्साइड को ठीक है जी क्या हो रहा है कि हमारे पास जो लंग्स के अंदर की ऑक्सीजन है बजाय ऑक्सीजन की जब स्मोक के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जा रही है तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है उसने किसको पिक कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड को और ये बॉडी को जो होता है वो सेल बॉडी के सेल्स को कार्बन मोनोऑक्साइड सप्लाई करता है जिसकी वजह से बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत है उन्होंने रिस्पायरेशन करनी है मगर ऑक्सीजन नहीं जा रही थी उसकी जगह क्या जा रही थी कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि आपके लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता जानने साबित हो जाती है ठीक है जी एक तो ये हमारे पास हो गया अभी हम लोग इसी टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो स्मोकिंग है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को किस तरह अफेक्ट करती है कि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती है उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है प्लस स्मोकिंग की वजह से आपके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स के साथ प्लेटलेट्स पाए जाते हैं उनको भी ये और ज़्यादा उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये जो ब्लड है इसके अंदर अगर ये रेड ब्लड सेल्स हैं तो ये हमारे पास प्लेटलेट्स हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारे पास क्या करते हैं बच्चों आप लोग नाइफ में वैसे पढ़ के आए हुए हो कि हमारे पास क्या होता है कि जब आपको कोई ज़ख्म वगैरह लगता है खून थोड़ी देर बाहर निकलता है फ़ौर नहीं जो होता वो रुक जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो एक सील बना देते हैं या ब्लड क्लॉट बना देते हैं तो आपके खून को मज़ीद बहने नहीं देते मगर इनका एक ख़ास क्वांटिटी में होना ज़रूरी है जब स्मोकर पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह
डिस्कस हो जाता है गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है बस बेसिकली बेटा आपकी आर्टिस वगैरह जो होती है वो हार्ड हो जाती है और ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है उसके बाद अल्टीमेटली जब ब्लड आपके हार्ट को नहीं पहुँचेगा तो हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्मोकिंग के वजह से हार्ट अटैक का जो खतरा है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्लेटलेट्स जब ज़्यादा होते हैं प्लेटलेट्स के ज़्यादा होने से क्या होता है प्लेटलेट्स जब इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है ब्लड जो होता है वो क्या हो जाता है विस्कस हो जाता है विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा हो जाता है जब ब्लड विस्कस हो जाता है तो हमारे पास आर्टीरियोस स्क्लेरोसिस हो जाती है आर्टीरियोस स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ योर आर्टरीज आपकी जो ब्लड वैसेज है वो हार्ड हो जाती हैं सख्त हो जाती हैं और ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है जिसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाता है जो हार्ट अटैक है उसका रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली आप देख लो कि स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक जो होता है वो ज़्यादा होने के चांसेज हैं हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका क्या असर होता है उसके बाद हम लोग देखने लगे इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन योर लंग्स लंग्स में वैसे तो ओवरऑल लंग कैंसर को तो कॉज कर ही रहा है मगर हमारे पास क्या हो रहा है अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स लंग्स में और कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो ज़्यादा हो रही हैं दो जो डिजीजेज हैं एक हमारे पास है जी टी जिसका दूसरा नाम है ट्यूबर क्यूलॉसिस ट्यूबर क्यूलॉसिस का दूसरा नाम सिंपल कॉमन अफाज में टीबी है और दूसरा हमारे पास न्यूमोनिया न्यूमोनिया हमारे पास जो जो स्मोकर पर्सन होता है उसमें जो टीबी के चांस होते हैं वो दो से चार गुना ज़्यादा हो जाता है टू टू फोर टाइम ज़्यादा रिस्क होता है कि स्मोकर पर्सन को टीबी भी ज़्यादा हो जाएगी और जो न्यूमोनिया के चांसेस हैं वो तकरीबन फोर टाइम जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं बढ़ जाते हैं मतलब कि जो एक स्मोकर पर्सन है लंग कैंसर तो हो ही सकता है उसको टीबी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है टीबी बी ट्यूबर क्लोसिस को कहा जाता है दो से चार गुना ज़्यादा चांसेस होता है कि इस पर्सन को टीबी हो प्लस चार गुना चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको निमोनिया हो जाए तो ये भी हमारे पास स्मोकिंग की वजह से ही होता है क्यों अब मैंने ये दो डिजीजेज जो डिस्कस किए हैं वैसे तो हमारे पास लंग कैंसर भी एम्फिजमा वगैरह भी हो रहा है ट्यूबर क्लोसिस और नमूनिया ही क्यों हमारे पास ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं डिजीजेज तो और भी हैं एस्थमा भी है हमारे पास ब्रोंकाइटस भी है तो ट्यूबर क्लोसिस और ये नमूनिया ही क्यों ज़्यादा होता है क्योंकि ये दोनों हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेज हैं बेसिकली नमूनिया भी जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया की वजह से ही होता है ट्यूबर जो टी है जिसमें कि इसके भी सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा ये होते हैं कि जब इंसान को टी होती है तो खांसी बहुत ज़्यादा कफ इसमें भी ब्लड आ जाता है और वेट लॉस बहुत तेज़ी से इसमें होता है तो ये भी टी की अलामत होती हैं तो पहले तो एक बहुत ज़्यादा जानलेवा वो बीमारी थी अब विद इन सिक्स मंथ जो होता है इसका इलाज है एक डॉट प्रोग्राम होता है डी ओ टी डॉट प्रोग्राम छः माह का कोर्स होता है जिसके ज़रिए इसको रिकवर किया जा सकता है तो जो स्मोकर पर्सन होता है जब वो स्मोक अपने अंदर इन्हेल करता है उसके स्मोक के साथ बैक्टीरिया भी चले जाते हैं विच कैन कॉज आइदर टी और आइदर नमूनिया तो चांसेस जो टी के हैं वो हमारे पास दो से चार गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं और नमूनिया के चांसेज हैं वो चार गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि स्मोकर पर्सन को नमूनिया हो सकता है और इन दोनों बीमारियों की चांसेज क्यों बढ़ते हैं बिकॉज बहुत दीज डिजीजेज आर बैक्टीरियल डिजीजेज ये बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं और बैक्टीरिया के मोस्टली चांसेज हैं कि वो टोबैको के अंदर जो होता है वो पाया जाता है ठीक है जी अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गन्स पर पढ़ ली सर्कुलेटरी सिस्टम पर पढ़ ली फिर अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग हम लोगों ने पढ़ लिया लंग्स जो लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ दांतों के ऊपर क्या जो होता है इसका असर होता है तो जो अगला है हमारे पास अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ दांतों के ऊपर क्या इसका अफेक्ट होता है कि एक तो स्मोकिंग से जो आपके दांत है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं प्लस उनमें स्टेनिंग आ जाती है स्टेनिंग का मतलब होता है दाग जो होते हैं वो पड़ जाते हैं येलो येलो स्मोकर पर्सन जो होता है उसके जो दांत होते हैं वो क्लियर पता चलता है येलो एक तो उसके मुँह से स्मेल बहुत आ रही होती है प्लस उसके दांतों के ऊपर स्टेन आ जाता है येलो येलो से और दांत बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं मतलब एज से पहले ही दांत जो होता है वो गिरने का खतरा ज़्यादा होता है और इसमें जो टूथ लॉस है वो दो से तीन गुना ज़्यादा बढ़ जाता है जो स्मोकर पर्सन है उसमें दो से तीन गुना जो है वो जो टूथ लॉस है दांतों के गिरने का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है बनस्बत एक नॉन स्मोकर के नॉन स्मोकर पर्सन में जो टूथ लॉस है वो इतना ज़्यादा नहीं उसके चांसेस होते हैं जबकि जो स्मोकर पर्सन है उसमें टूथ लॉस का चांस होता है वो ज़्यादा होता है तो आज हम लोगों ने बैड अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग देख लिया है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद इसमें थोड़ा सा बहुत डिस्कस करेंगे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ओके जी आज की वीडियो में आई होप कि आपको समझ आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़ दो में याद रखिएगा